हेलो निद्र पटे नागे विटा चूद हेलो आ भय उ यमुड़ की यमुड़ बीन किलर बीन फोन बेदरी मर्याद चूसा का विंटे कदा हाई पड़क डिस्टर्बर की कोप रात विपेलाटल अलाइडना पन ले निद्रपोने टाइम लंवाड़ उड़े फोन आगरा प्रशा पड़कने मशि म्यूजि आपलाने कदा वो आपेवा म्यूजि आपमे फोन विन अंके निदा It's a Crazy Hunter exclusive.
డిటెక్టివ్ క్రౌన్ వెల్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇలా అర్ధరాత్రి పిలిచి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పడం మీ అందరికి అలవాటైపోయింది ఏం జరిగిందో చెప్పు ఆ గొడవలో కాల్పుల శబ్దం ఎక్కువగా వినిపించిందని ఫోన్ వచ్చింది సార్ అందుకే మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేసి వెంటనే వచ్చేశాను ఈ స్థావరంలో తుపాకీల శబ్దమా ఇది ఎవరి గోడవనో నీకు తెలుసుగా బాగా తెలుసు సార్ లోపలికెళ్లి చూసావా లేదా చూడలేదు సార్ ఎవరైనా వచ్చాక వెళదామని వెయిట్ చేస్తున్నాను సార్ వెయిట్ చేస్తున్నావా నువ్వు ఒక పోలీసువి ఏంటి సార్ ఇది ఈ చోటంతా గందరగోళంగా ఉంది అయ్య బాబోయ్ రెండు నాలుగు ఎనిమిది సార్ పది మంది కన్నా ఎక్కువ ఉంటారనిపిస్తోంది లెక్క పెట్టడానికి మన ఇద్దరం ఇక్కడికి వచ్చింది ఇది ఎవడు చేసింటాడో ఆలోచించు వీళ్ళందరూ కేపచ్చిన మనుషులే సార్ వీళ్ల శత్రువులే వీళ్ల మీద దాడి చేస్తుంటారు లేదు రౌడీల మధ్య జరిగిన గొడవలు అనిపించడం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ల విరోధుల గ్రూప్ నుంచి ఒక్కడు కూడా లేడు చనిపోయిన వాళ్ళందరూ కేపచూన వాళ్ల మనుషులే దీని వెనక ఏదో ఒక రహస్యం దాగి ఉంది ఏమైతేనే ఒకటి మాత్రం నిజం ఈ కేసు పూర్తయ్యే వరకు మిమ్మల్ని నిద్రపోనేవరు నిజమే అవన్నీ నాకు అలవాటేగా సార్ ఒక నిమిషం ఇక్కడికి వస్తారా ఇక్కడేదో ఒకటి ఉంది బుల్లెట్స్ మీదే పేరు వేశాడంటే వీడి ఎంత కిలాడి అయి ఉంటాడు ఏంటి కిల్లర్ బీనా శత్రువుల కోసం ఎదురు చూస్తున్న బుల్లెట్ ఏమైనా తెలిసిందా సార్ మనం వెతికేవాడు కిలాడి అది మాత్రమే తెలుసు సార్ అక్కడ చూడండి ఒక బండి వచ్చింది త్వరగా రా అక్కడే ఆగండి ఆగండి మర్యాద చెప్తున్నాను బండి తీయొద్దు చాలా పెద్ద తప్పు చేశాడు మర్యాదగా కారు నుంచి బయటికి దిగి చేతులు రెండు పైకెత్తి నిలబడు నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా దిగు ఇంత మర్యాదగా మాట్లాడే ఆఫీసర్ ని ఇప్పుడే చూస్తున్నాను ముందు కిందకు దిగు వేగన్ ఖచ్చితంగా నువ్వు ఇక్కడే ఉండుంటావని నేను ముందే ఊహించాను క్రౌన్ వెల్ నువ్వు ఇక్కడి కిందకు వచ్చావు వేగన్ నేను అడగవలసిన ప్రశ్న మీరడుగుతున్నారేమిటి నా స్థావరంలో జరుగుతున్న విషయాలు నేను తెలుసుకోవద్దా అంటే నువ్వు క్యాపచూన గురించి మాట్లాడుతున్నావా పర్వాలేదే తొందరగా అర్థం చేసుకున్నారు చాలా సంతోషం ఆయన చెప్పిన పని పూర్తి చేయడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అయితే మా పని మేం చేస్తాం యు ఆర్ అండర్ అరెస్ట్ అరెస్టా దేనికి నేనేం తప్పు చేశాను నీ దగ్గర తుపాకీ ఉంది ఇక్కడ జరిగిన గొడవకి నువ్వు కారణమై ఉండొచ్చు నా తుపాకీకి పని చెప్పదలుచుకుంటే ఈ పాటికి నువ్వు నా ముందెలా మాట్లాడుండేవాడివి కాదు అలాగా నేను కూడా షూట్ చేద్దామని డిసైడ్ అయిపోయా నీకెంత ధైర్యం ఉంటే నా ముందే తుపాకీ ఎక్కు పెడతాం నేను మునుపటి డార్క్ పెన్ గనక అయి ఉంటే ఈ పాటికి నిన్ను ఇక్కడే పాతి పెట్టి సైలెంట్ గా ఉంటారా సార్ వీడి మీద నాకు అనుమానంగా ఉంది వీడిని అరెస్ట్ చేద్దాం నా లాయర్స్ ఉన్నంత వరకు నన్ను అరెస్ట్ చేయటం మీ వల్ల కాదు అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా వెళ్లి మీ పనులు చూసుకోండి వాణ్ణి వెళ్ళని ఏంటి వాణ్ణి వెళ్ళమని చెప్తున్నాను నా గన్ నా చేతికిచ్చి వెళ్తావా నేనేమైనా నీ ఇంటి పని ఉన్నాయండి అందుకు కూడా నువ్వు పనికిరావు వేగన్ నువ్వు చెప్పిన ఒక విషయం మాత్రం నిజం టైం వేస్ట్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు 
ఎందుకంటే మీ గోడౌన్లో జరిగిన విషయాన్ని గురించి నేను ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ పూర్తయ్యే వరకు మీ గోడౌన్ నా అధీనంలోనే ఉంటుంది నువ్వు బయలుదేరు అనవసరమైన విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకు ఆ తర్వాత నువ్వే ఇరుక్కుంటావు వేగన్ ఇదిగో మీ బాసుని హతబార్చడానికి ఒక సింహం రాబోతోంది అవును తుపాకీ శబ్దం వినిపించినప్పుడు టైం ఎంత ఉంటుంది టైం నేను చూడలేదు సార్ కాల్పులు జరిగే శబ్దాలవన్నీ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి చూశానండి మీరు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఎవరూ లేరా కాల్చింది ఎవరో తెలిస్తే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈజీ అవుతుంది నేనే నిద్ర మొత్తంలో వచ్చి చూశాను ఎవరూ లేదు సార్ ఎక్కడా దాక్కొని ఉంటే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది సార్ పోలీసులు వచ్చాకే తెలుసు చాలా మంది చనిపోయారని కానీ చనిపోయిన వాడు ఎవడు మంచోడు కాదు సార్ అందరూ దుర్మార్గులే ఎవటరా పొద్దునే వచ్చి నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తోంది రాత్రి మనం చేసిన దానికి ప్రభావం ఇప్పుడు చూపిస్తోందా Killer Bean. Killer Bean, what the hell are you doing? You think this is a game? What were you thinking last night? I had a rough night last night. We know what kind of night you had. Might I remind you what... You're going to die. 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 వాళ్ళు చనిపోయినందుకు సిటీ అంతా ఎంత ప్రశాంతంగా ఉందో తెలుసా మిగతా వాళ్ళకి సహాయం చేయడం కోసం నేను పంపలేదు అదే కాకుండా సిటీ పోలీసుల కోసం నువ్వు పనిచేయటం లేదు మా డిపార్ట్మెంట్ పనిచేస్తున్న వాళ్ళ సంగతి మర్చిపోవద్దు ఆట ఇప్పుడే మొదలైంది సార్ త్వరలోనే పూర్తవుతుంది మనకిప్పుడు టైం చాలా తక్కువగా ఉంది నీ రాకవాడికి తెలిసే ఉంటుంది వాడు ఎవరన్న సంగతి నువ్వు మర్చిపో అది మర్చిపోలేదు కానీ ఉదయం పళ్ళు తోవడం మర్చిపోయాను తర్వాత చేస్తాను నిర్లక్ష్యంగా ఉండొద్దు అది నీకే ప్రమాదం సరే పని పూర్తి అయ్యాక ఫోన్ చేస్తాను బాయ్ నిర్లక్ష్యంగా ఉండద్దంటడేంటి ముందు బీడాట కట్టించాలి అది సముద్రానికి అటువైపు ఉంది నేను ఇటువైపున్నా 
దగ్గరలో ఎవడైనా బీన్స్ అమ్ముతుంటాడు వాడిని పంపించు ఇది చాలా రహస్యంగా చేయవలసిన పని ఈ పని నువ్వైతేనే ఖచ్చితంగా చేయగలం వీక్ పాయింట్ చూసి దెబ్బ కొడతారు రైట్ ఓకే వెడతాను వెరీ గుడ్ నువ్వు అక్కడికి వెళ్లి చేరగానే నీ కావలసిన వివరాలు అందుతాయి వెంటనే బయలుదేరు ఇప్పుడు వెళ్లే చోటైనా మంచి భోజనం దొరుకుతుందేమో చూద్దాం ఒక నిమిషం ఆగు ఏంటి అప్పుడే బయలుదేరా అది నీకెందుకు అది సరే నువ్వు వెళ్లి ఎప్పుడు తిరిగి వస్తా రావాలనిపిస్తే వస్తా ఓ నేను నీకోటి ఇవ్వాలి కాస్త ఆగు వస్తాను వీడు నాకు ఇవ్వాల్సింది ఏమీ లేదే రై అసలు నీ ఉద్దేశం ఏంట్రా మూడు నెలలుగా డబ్బు ఇవ్వకుండా ఊరికే తింటున్నా వెళుతున్నప్పుడు డబ్బులు అడుగుతున్నా ఇది నీకే అసహ్యంగా లేదు తిరిగి వచ్చిస్తాలే ఏయ్ డబ్బు ఇవ్వకుండా నువ్వు ఇక్కడి నుంచి కథ లేవు రై వీరయ్య నువ్వు బయటికి రారా అయ్యేటండి నీ వంట చండాలంగా ఉందని తగ తిట్టేసి వెళ్తున్నాడు రా వాడు ఏటి నిన్ను చాలా అసహ్యంగా తిడుతున్నాడు నన్నే తిట్టేశాడా వచ్చిస్తానన్నానుగా నేనొక్కసారి చెబితే వంద సార్లు చెప్పినట్టు పర్వాలేదు పర్వాలేదు అప్పు నువ్వు నాకు ఇవ్వక్కలేదు ఇంకెప్పుడు ఈ కొట్టు వైపుకి రావద్దు పోయిన సంవత్సరానికి ఈ సంవత్సరానికి ఎంత తేడా ఉందో చూశారా మత్తు మందల వ్యాపారం యాభై ఏడు పర్సెంట్ కి తగ్గిపోయింది అంటే మన వ్యాపారం సగానికి సగం తగ్గిపోయింది దీని వల్ల మనకి ఎంత నష్టం వీటన్నింటినీ మించి ఆయుధాల వ్యాపారం వంద శాతం ఎక్కువై ఉండాలి కానీ అసలు వ్యాపారమే జరగలేదు మీరే కదా ఆయుధాల వ్యాపారానికి బాధ్యత వహిస్తున్నారు మీకు అప్పగించిన పని చేయకుండా ఏం చేస్తున్నారు అసలు మీ అందరినీ ఎందుకు పనిలోకి పెట్టుకున్నానో నాకే అర్థం కావటం లేదు ఎందుకరా ఇలా నా ప్రాణం తీస్తున్నారు ఏ రకంగా చెప్తే మీ పనిని మీరు సక్రమంగా చేస్తారు ఎరా నిన్న రాత్రి కాస్త ఎక్కువగా తిన్నానంటావా నువ్వు తేరగా వస్తే ఏది వదిలిపెట్టే రకం కాదు కదా ఇంతవరకు అంత రుచికరమైన వంట తిన్నే లేదురా అందుకే ఓ పట్టు పట్టానురా ఇంకాస్త తిన్నుంటే మీరు అక్కడి నుంచి నన్ను మోసం వచ్చిండేవారు ఏంటయ్యా మీ కంటికి నేను జోకర్లా కనిపిస్తున్నానా వ్యాపారాన్ని పెంచాలి అర్థమైందా ఈ ఊరి నిండా నేరస్తులు మాత్రమే ఉన్నారు వాళ్లందరూ ఆయుధాలు ఉపయోగించాలి కదా ఆయుధాలు కొంటే డ్రగ్స్ ఫ్రీగా ఇద్దాం అప్పుడు డ్రగ్స్ వ్యాపారం బాగా జరుగుతుంది కదా ఇదే నేను ఆలోచించిన ఐడియా ఇదే విధంగా వ్యాపారాన్ని పెంచడానికి మీలో ఎవరి దగ్గర అయినా ఐడియాలుంటే చెప్పండి కేవలం నా ఒక్కడే ఆలోచనతోనే ముందుకు వెళ్లకూడదు మీ ఆలోచనలు కూడా వింటాను ధైర్యంగా చెప్పండి సార్ ఈ రోజు అప్పడాలను కూడా యాడ్ చూసుకుంటున్నారు సార్ మనం కూడా ఒక యాడ్ తీసి టెలికాస్ట్ చేద్దాం సార్ బిజినెస్ బాగుంటుంది సార్ లాభం లేదు నా ఒక్కడ ఆలోచనతోనే ముందుకు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాను అనవసరంగా మీ అందరిని ఎందుకు పనులు పెట్టుకున్నానని ఇప్పుడు బాధపడుతున్నాను నాకు వేరే దారి తెలియటం లేదు నేను మీకు ఎన్ని విధాలుగా చెప్పినా మీలో మాత్రం మార్పు రావటం లేదు ఇక మాటలతో లాభం లేదు అందువల్ల చేత కాని వాళ్ళని లేపేయాలనుకుంటున్నాను సార్ సార్ ఒక విషయం ఒక విన్నపం సార్ చెప్పు నేనే ఈ పని వద్దని ఒక లెటర్ రాసిస్తాను నన్ను ఉద్యోగం నుంచి తీసేయండి సార్ ముందు నా పని నేను చేసి తర్వాత నువ్వు చెప్పింది ఆలోచిస్తాను సార్ అది దున్నపూతలాగే ఎదిగి చిన్నపిల్లలాగా ఇక్కడ కూర్చొని వీడియో గేమ్ ఆడుకుంటున్నాడు ఏమిటినా చేస్తున్నావు నాలుగో లెవెల్ ఫినిష్ చేసి ఐదో లెవెల్ ఆడుతున్నాను సార్ చేపచ్చినో నువ్వు రాబాబు రా నువ్వైనా నా వ్యాపారం పెరగటానికి సహాయం చేయి బాబు ఆయుధాలు అమ్మటానికి వీళ్ళని ఇన్ఛార్జీలు గా వేస్తే ఏ ప్రయోజనము లేదు మనందరికన్నా వాడేమైనా పెద్ద తెలివైనోడా ఊరికే వాడిని అన్ని అడుగుతున్నాడు నా కోపం వచ్చిందనుకో ఏదో ఒక రోజు ఈ బండోడు బాక్సు బద్దలు చేస్తా ఈ చెంచాగాడు 
రహస్యంగా ఏదో చేస్తున్నాడ్రా నువ్వు ఒక్కడివే నా దగ్గర నిజాయితీగా పనిచేస్తున్నావు మిగతా వాళ్ళందరూ ఎందుకు పనికిరారు ఇద్దరికి టికెట్ ఇచ్చేశాను మిగతా ఇద్దరు కూడా ఇచ్చేసి వస్తాను బేకర్ స్ట్రీట్ లో ఉన్న మన గోడౌన్ గురించి నీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలి ఓ అదా దాని గురించి నాకు తెలుసు అది వదిలే తెలుసా తెలుసు మా అక్కయ్య కొడుకు పార్టీ పెట్టి గొడవ చేసి ఉంటాడు అదే కదా కాదు ఇది ఆ గొడవ కాదు అది అదేమిటంటే నిన్న రాత్రి గొడవ మీద దాడి జరిగింది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ చనిపోయారు ఎవరు ఎవరు అలా చేశారు అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాతే తెలిసింది ఈ దారుణానికి కారణం ఆ కిల్లర్ బీన్ అని ఏమిటి కిల్లర్ బీన్ వాడికి అంత ధైర్యం ఉందా వాడు సామాన్యుడు కాదు వాడి గురించి నేను చాలా విన్నాను మెరుపు కంటే వేగమైన వాడు వాడికి ఎంత ధైర్యం ఉంటే ఇలా చేస్తాడు వాడు ఉండకూడదు వాడు ఎక్కడున్నా నాకు కావాలి ఇంత కాలానికి నన్ను ఎదిరించే వాడు అక్కడ వచ్చాడా మీ విరోధులు ఎవరైనా పంపించుండొచ్చు అయ్యుండొచ్చు ఏది ఏమైనా నువ్వు వాడిని కనిపెట్టాలి నువ్వు వాడిని కనిపెట్టాలి వాడి ప్రాణాలు తీయాలి చెప్పారు కదా వాడు పని ముగిస్తాను ముందు వాడి గురించి తెలుసుకోవాలి వాడు మీ స్థావరాలన్నిటినీ నాశనం చేస్తూ వస్తున్నాడు రాణి ఖచ్చితంగా వచ్చి మన స్థావరాల మీద దాడి చేస్తాడు ఈ ఊళ్ళో మూడు వంతులు మన స్థావరాలే కదా కానీ ముఖ్యమైన స్థావరం సెంట్రల్ ఏరియాలో ఉన్న ఆయుధాల గొడవం అందువల్ల నువ్వు ముఖ్యంగా ఆ స్థావరాన్ని కాపాడాలి ఓ విషయం నాకు వదిలేయండి ఆ కిల్లర్ బి నేం చేయాలి అది కూడా నేనే చెప్పాలా వాడు కనిపించగానే ఒక కూల్ డ్రింక్ ఇప్పించి ఎలా ఉన్నావు ఏమిటని విచారించు ఏమంటున్నారు బుద్ధి లేదా నీకు వాణ్ణి చూసిన మరుక్షణంలోనే వాణ్ణి చంపి వాడు ఎటువంటి వాడైనా దాని గురించి నాకు అనవసరం వాణ్ణి చంపి నడి రోడ్డు మీద విసిరి పారై దానికి మంది మార్బలం కావాలి అందులోనూ మెరికల్ లాంటి వాళ్ళు కావాలి నీకు ఎంత మంది కావాలన్నా తీసుకుని వెళ్ళు కానీ వాణ్ణి చంపి తీరాలి పని అయిపోయింది అనుకోండి వేగం మా అక్కయ్య కొడుకుని దారుణంగా చంపినందుకు వాడు ఖచ్చితంగా ఫలితం అనుభవించే తీరాలి హ్యారీ నేను డిటెక్టివ్ క్రామ్ ని చెప్పు నేను పంపిన డీటెయిల్స్ అనేది నీకు దొరికాయా దొరికాయి చాలా విచిత్రంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ మేము ఎవరూ కనిపెట్టలేకపోయా నువ్వేమైనా కనిపెట్టావా ముందుగా నేను కనిపెట్టింది టైర్ శాంపిల్స్ ఇది సిలికాన్ స్టీల్ ఫైబర్ తో తయారైంది అంతేకాదు ఇవి కాస్ట్లీ అలై వీల్స్ హై పెర్ఫార్మెన్స్ కార్లకే ఇవి వేస్తారు అది నార్మల్ కార్ కాదు అడ్వాన్స్డ్ మోడల్ కార్ సరే ఆ గోల్ బుల్లెట్స్ గురించి ఇది ఎంతగానే ఉంది నా పదిహేను సంవత్సరాల సర్వీస్ లో గోల్డ్ వెపన్ గా ఉపయోగించడం నేను ఎంతవరకు చూడలేదు ఓ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే గోల్డ్ చాలా సాఫ్ట్ మెటల్ సో దాన్ని బుల్లెట్ గా తయారు చేస్తే వేగం ఎక్కువగా ఉంటుంది దాడి భయంకరంగా ఉంటుంది గాలి కంటే వేగంగా ప్రయాణిస్తుంది ఎటువంటి కఠినమైన ప్రదేశాన్ని దూసుకుంటూ వెళ్లిపోతుంది కానీ దాని మీద ఉన్న అక్షరాలు వింతగా ఉన్నాయి ఆ పేరు ఎక్కడా వినలేదు బుల్లెట్ కేసు మీద వాడి పేరెందుకు వేశాడు అర్థం కావడం లేదు అవి అన్ని స్థావరాల్లోనూ ఉన్నాయి అవునవును కిల్లర్ బీన్ ఉంది అవి చాలా చోట్ల ఉన్నాయి మీకు చేతనైతే కనిపెట్టండి అని సవాల్ చేసినట్టుగా ఉంది వాడు ఎవడైనా గాని ఆధారాన్ని వదిలేసి తప్పు చేశాడు వాడు చేస్తున్న ఈ పనులన్నీ చూస్తుంటే వాడు ఎవరి దగ్గరనూ పనిచేస్తున్నట్టున్నాడు వాడు ఆయుధాలను అదిగి తీసుకుని ఉంటాడా ఇటువంటి వ్యత్యాసమైన ఆయుధాలు ఎక్కడ అద్దెక దొరకవు ఏది ఏమైనా ఒక్కటి మాత్రం నిజం వాడి టార్గెట్ ఆ క్యాపచూలోనే ఓ అలాగా అవును అదే గనక నిజమైతే నేను ఊహించిన చోటుకే ఆ కిల్లర్ బిన్ వెళతాడనుకుంటున్నాను నేను అర్జెంట్ గా వెళ్ళాలి తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను
తలుపు తట్టి లోపలికి వెళ్లడం మర్యాద కాని వీళ్లకు నేను మర్యాద ఇవ్వడవేటి ఈ రోజు నా తుపాకీకి పనిలేదనుకుంటాను ఎందుకు పనికి రాకుండా చేశావు కదా నువ్వు వీరుడు అని ఒప్పుకుంటున్నావు మళ్లీ కలుద్దాం అనుకున్నది నా కళ్ళ ముందే ఉంది రండి రండి ఏం కావాలి సార్ ఓ స్మాల్ షాంపేన్ తర్వాత ఆ టీవీ వాల్యూమ్ కొంచెం పెంచండి కనిపెట్టి పెద్ద చించేస్తారు హలో ఇంకో స్మాల్ అలాగా టీవీ కొంచెం ఆఫ్ చేయండి Can I get you? I'll have what he's having. Oh. 
This is a rough part of town. You always sit with your back to the entrance. Doesn't matter who comes in. Isn't it against police regulation to be drinking during the day? I'm a detective. Our regulations are a little different. How'd you know I was with the police? You know, you're much uglier in person. <laughs> My name is Detective Cromwell, and you are... Jack. Well, Jack. I guess you heard what happened this morning over at the warehouse on Baker Street. Yeah, I know about that. Really? Tell me what you know. Why don't we cut to the chase? Why don't you tell me what you know? Oh, I know a lot. I know the Baker Street warehouse is owned by Cappuccino. I know someone killed 12 beans in that warehouse last night. I know the killer drove a fancy car and has fancy guns. I know that the warehouse across the street with the big hole in the window also belongs to Cappuccino. I see this fancy car parked in front, and well, you don't look like you walked here. So my guess is, this belongs to you. Well, it looks like you figured it all out. Good job. Another. It was easy. You were just reckless. The way I see it, you're the one who's being reckless. You come out here looking for me by yourself, you didn't bring anyone to back you up. That's reckless. Here's my backup. <laughs> That's a nice gun. Wanna see mine? against the side of my head. Not bad, but mine's bigger. You do the math. Why are you after Cappuccino? That's for me to know, and you not to know. Well, I know I can't have a crazy vigilante running around shooting up beans. But you're no vigilante, are you? Seems like there are beans who've invested in you. And I'm sure they're not happy with the press you're getting. This is where I can help you. I don't need help. <sighs> now you sink. I'm bound by the law. I've been working this cappuccino case for over three years. Every time we think we have something on him, his lawyers get in the way and get him out. <laughs> I wish I was like you. I wish I could just walk up to him and shoot him. But I can't. It's too bad. Because I know where Central Warehouse is. Not these abandoned warehouses like that one out there. Why don't you pay him a visit? You got the wrong bean. I'm not just some hired gun. Who says I'm hiring you? You already have a boss, don't you? I bet he doesn't really like all that attention that you're getting from the media. I can make that go away. I control the evidence, and the evidence says it could be some rival gang that killed all the cappuccinos beans last night, or it could be you. And I have a lot of evidence that says that. <laughs> Are you going to take me in? I can take you down. Oh, I would enjoy that. Freeze! Get out of my bar, you punks. I, I know how to use whoa, this. Whoa, whoa, whoa. Hold on. I'm a cop. Put down your gun. 
I don't trust any of you. You drop your guns, both of you. Sorry, Grandpa. It doesn't work like that. is easy. Killer Bean, remember what I said. We can help each other. Just help yourself out the door. This is for the drinks. Mine and his. Now, you mind if I go to the bathroom before I go? Be quick. Your life depends on it. So dramatic. Sorry, it was a double flusher. But you only flushed once. Hey, don't I know you from somewhere? Who is Shadow Beam? <laughs> You're in way over your head. Who is Shadow Bean? You don't have to yell, I'm right next to you. Answer me! What a two of yous! You're not gonna shoot me if you need the answers. Besides, I can't answer you anyway. So, I'll have to do this instead. idea for you to stay down. We'll settle this later. Oh, you're not as dumb as you look. Hello. Harry. Cromwell. Hey. Ah, my hunch was right. Killer Bean hit Cappuccino's warehouse on the east side. In fact, he was still there when I got here. Whoa, how did that go? Yeah, not as well as I would have liked. Hey, listen, I got some new info. Uh, I found a note in front of Cappuccino's warehouse. It said, Shadow Bean, you are too late. Does that mean anything to you? Harry, you still there? I didn't know they were still in operation. Who? The Shadow Beans. Harry, Harry, what's going on? They're uh, highly trained operatives of an organization called the Shadow Agency. Shadow Agency? What are they, a government agency? Why haven't I heard of them? I think they were a private organization. There are some things the government does that are not meant to be known. Their collaboration with the Shadow Agency was one of them. When diplomatic and military tactics failed, our government hired the Shadow Agency to eliminate national security threats. It was more cost-effective than training and maintaining our own elite assassins. And the Shadow Beans were better than anything we had. Great. But why here? What are the Shadow Beans doing in Beantown? 
And what could they possibly want with Cappuccino? I don't know. I thought the Shadow Agency was disbanded. I, I know our government stopped using them nearly a decade ago. I haven't heard of them since. So do you think this Killer Bean is a Shadow Bean operative? It sounds like he's certainly good enough to be. Well, what do you think I should do to stop him? I don't even know if you can stop him. But you can start by putting all your cops on double duty. Right. Huh. This is the place. Dramatic entrance. Bean, I hate this job. It's so freaking boring. All we do is sit around and drink beer. Are you kidding? This is my dream job. Hey, we're not supposed to be just sitting around drinking beer. Remember what Vegas said? He said we got to move all those crates by morning. If the cops find this stuff, we are screwed. Where are we supposed to move them? I don't know. I didn't really listen to that part. Hey, give me another beer. Oh, here, yeah, have mine. I shouldn't drink anymore. <coughs> I have a really bad cold. All right. Wait, is this a low-carb beer? Hey, speaking of beer, did you beans hear what happened at the party last night? Some dude went in there and killed everyone. He even killed Cappuccino's nephew. Jeez. Who was this bean that killed everyone? Is he someone I should be worried about? Nah, he's probably just some crazed lunatic running around with lots of guns. You know, that's the problem with this country. Too many crazed lunatics with guns. Isn't that right, baby? The lunatics aren't the problem. The real problem... అయ్యయ్యో నొప్పి తట్టుకోలేకపోతున్నాను అబ్బా పులిబోన్ లో నువ్వే వచ్చి ఎలుకలా ఇరుక్కున్నావా ఏంటి ఆలోచించకుండా ఇక్కడికొచ్చి తప్పు చేశానా అని భయపడుతున్నావా నేను అస్సలు ఆలోచించను హలో బాస్ మేమే మమ్మల్ని ఒకటి అటాక్ చేస్తున్నాడు వాడే కిల్లర్ బీన్ అయి ఉంటాడు నువ్వు ఎలా చెప్తున్నావు అది ఇష్టం వచ్చినట్టు కాలుస్తున్నాడండి పరిస్థితిని కాసేపు అదుపులో ఉంచండి నేను వస్తున్నాను
వేగన్ మన తోటి కరెక్ట్ గానే చెప్పాడు ఏం తెలియని వాళ్ళ దగ్గర తన ప్రతాపం చూపించాడు మమ్మల్ని వాళ్ళలాగా తక్కువ అంచనా వయ్యకు ఇంత వరకు మేము ఎక్కడా ఓడిపోలేదు మాలో ఒక్కొక్కరు ఇరవై మందిని ఎదుర్కోగల శక్తివంతులు షూటింగ్ లో మేమందరం గ్రేట్ బోన్ పాస్ అయ్యాం నీలాగా చేతిలో గన్నుంది కదా అని గందరగోళం చేసే వాళ్ళు కాదు నీలాగా పది బుల్లెట్లకి ఇద్దరిని కాల్చాం కనీసం ఒక బుల్లెట్ కు ముగ్గురినైనా కాలుస్తాం కానీ ఈ రోజు నిన్ను తరిమి తరిమి చంపాలనుకుంటున్నా ఓపండి బొమ్మల్ని చూసి పోలీసులే గడగడలాడతారు మేం వస్తావని తెలియక ఒంటరిగా ఇక్కడికి వచ్చి ఎరుక్కున్నావు కదూ నిన్ను చూస్తే మా అందరికీ జాలేస్తోంది ఎంతో కష్టపడి ట్రైనింగ్ చేసిన వేళ్ళని పిట్టల్ని కాల్చినట్టు కాల్చేశావు అందుకే నిన్ను చంపమని మాకు పైనుంచి ఆదేశాలందే చెప్పు నా ఒక్కడి చేతిలో చేస్తావా మా అందరి చేతిలో చేస్తావా నిర్ణయం నీదే అలాగే ఆఖరి కోరిక ఏదైనా ఉంటే చెప్పు నేను మాట్లాడేది వినిపిస్తుందా లేదా సారీ అండి మీరేదో సీరియస్ గా మాట్లాడుకుంటున్నారని నేను నిద్రపోయాను ఎంతో ట్రై చేశానన్నయ్య కానీ నిద్ర ఆపుకోలేకపోయాను సరే ఏదో అంటున్నారే ఏంటది అదొదిలేండి ఇప్పుడు నేను చెప్పింది బాగా వినండి నేను ఎంత మంచివాడినో అంత దుర్మార్గుణ్ణి అలాగే నేనెంత దుర్మార్గుణ్ణో అంత మంచివాణ్ణి ఇన్ని మాటలు ఆహా వీళ్ళు తగ్గేలా లేరే ఈ రోజు వీళ్ళకి దీపావళి పండగే అనవసరంగా సమయాన్ని వృధా చేయకండి వాడిని ఇమీడియట్ గా చంపటమే మంచిది కాస్త ఓపిక పట్టు వేగన్ మాకు విషయం తెలియాలి వాడంతటా వాడి నిజాన్ని ఒప్పుకోవాలి 
వాడు కళ్ళు తెరిచాడు చెప్పు అందరూ చెప్పుకుంటున్న ఆ కిల్లర్ బీన్ నువ్వేనా అవును నేనే నా గొడవ నశించేశావు నా మనుషుల్ని అన్యాయంగా చంపేశావు ఎందుకురా ఇవన్నీ నువ్వు చేశావు తుపాకీకి పని చెప్పాలి కదా పనిస్తావు సరే జీత నవడిస్తాడు నా తుపాకీ ఎవరి చేతుల్లోనైనా ఉంటేవాడికి ప్రమాదమే ఇప్పుడు నువ్వు మా బంధీవి అనవసరంగా మాట్లాడకు నా ఒంటి మీద చేయేస్తే వాడు బతకడు నా చేతులు కట్టేసావు గనక నువ్వు బతికిపోయావు అసలు నీకు ఏం కావాలో ముందు అది చెప్పు దేనికోసం నువ్వు ఈ పనులన్నీ చేస్తున్నావు చెప్తే నన్ను విడిపించి బయటకు పంపిస్తే టాటా చెప్తావా నువ్వు దాడి చేసినప్పుడు ఆ గొడవంలో మా అక్కయ్య కొడుకున్నాడ్రా వాడి చావుకు నువ్వు ప్రతిఫలం అనుభవించే తీరాలి ఎవన్నావు మీ అక్క కొడుక అక్కడ రౌడీలు మాత్రమే ఉన్నారే వాడు ఎంత మంచి పిల్లవాడో తెలుసా ఏదైనా ఒక నైట్ క్లబ్ లో డీజే కావాలని ఆశపడ్డాడు దిగులు పడకరా ఏదో ఒక రోజు నీకు నైట్ క్లబ్ నేనే పెట్టిస్తాను అన్నాను అంతవరకు నా వ్యాపారాలు చూసుకో అన్నాను చూసుకునేవాడు కానీ అందులో వాడికి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే వాడికి ఆ వ్యాపారం గురించి ఏమీ తెలియదు వాడా చూశాను చూశాను వాడెప్పుడు మ్యూజిక్ తో చంపేస్తూ ఉంటాడు వాడికి మ్యూజిక్ అంటే ప్రాణం అదే పోయింది కదా ఇంకా దాని గురించి ఎందుకు మాటలు వాణ్ణి లేపేయండి నా టైం అంతా వేస్ట్ చేశాడు అందుకే నేను ముందే చెప్పాను దారిని పోయే దరిద్రా నేను ఎత్తునెక్కించుకుంటానంటారుగా ఆ విధంగా మన సార్ ఇప్పుడు ఆయన తుపాకీతో చావబోతున్నారు పంచి డైలాగా సరే ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన డైలాగు తిరిగి నేను చెప్తే అప్పటి వరకు నువ్వు బ్రతికుండాలిగా చేతిలో గన్ ఉంటే కాల్చిపారేయాలి ఊరికే మాట్లాడకూడదు ఏంటి మీ వాళ్ళు ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారు త్వరగా పిలు ఒక ఆట ఆడతాను అనుకున్నాను హలో హెడ్ కోటర్ నేను డిటెక్టివ్ క్రామ్ ని చెప్పండి సార్ నాకు బ్యాకప్ కావాలి థర్టీ థర్డ్ మెయిన్ స్ట్రీట్ కి పంపించండి వెంటనే పంపిస్తాను సార్ తొందరేం లేదు నాకు ఇంకా చాలా టైం ఉంది నీ దానంగా రమ్మనండి నీకెంత ధైర్యం నా స్థావరంలోకి వచ్చి నన్నే బెదిరిస్తావా నన్నే చంపాలని చూస్తావా అసలు నీ గురించి నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావురా ఎందుకు అనవసరంగా గొంతు చించుకుని అరుస్తావు నేను ఇక్కడికి వచ్చింది నిన్ను చంపడానికి కాదు ఏమిటి నేను చంపాలనుకుంటుంది వీణ్ణి అనవసరంగా డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళు నాకేమీ అర్థం కావటం లేదు నువ్వు వీణ్ణి చంపడానికి వచ్చావా నన్ను చంపడానికి కాదా ఇంకా ఏంట్రా మాట్లాడుతూనే ఉంటారు ఒకళ్ళనొకళ్ళు చంపుకుని చావండ్రా అడిగిందే మళ్లీ మళ్లీ అడుగుతావేంటి త్వరగా ఇక్కడి నుంచి దయచేయి వీల్లేదు అసలు విషయం ఏమిటో తెలుసుకోకుండా నేను ఇక్కడి నుంచి కదలను నువ్వు వినేలా లేవు నా గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే బాడితో పాటు నిన్ను కూడా లేపేసి వెళ్ళిపోతాను అది ఏమిటంటే ఏదో తెలుసుకోవాలని ఆశపడ్డాను ఇష్టం లేకపోతే చెప్పొద్దులేండి నేను వెళ్లి నా పనులు చూసుకుంటాను ఈ బుద్ధి ముందే ఉండాలి వేగం నీ వల్ల నాకు ఇంత నష్టం ఏర్పడింది నిన్ను పనులంచి తీసేస్తున్నాను నన్ను చంపే అవకాశాన్ని నేను ఇంతవరకు ఎవ్వరికి ఇవ్వలేదు కిలర్ బెయిన్ నేను అవకాశం కోసం ఎదురు చోడ్ను సృష్టించుకుంటాను అనుకున్నాను టాప్ ఆఫీసర్స్ ని చంపటమే కదా నీ ఉద్దేశం చే ఇంకా ఇద్దరు మాట్లాడుతూనే ఉన్నారేంటి నువ్వు షాడో ఏజెన్సీలో టాప్ బీన్వే కదా నేను చూస్తుంటే నాకు గర్వంగా ఉంది ఇప్పుడు నేను చంపాల్సిన పరిస్థితి నువ్వెందుకని ఏజెన్సీకి ద్రోహం చేస్తున్నావు నేనెవరికీ ద్రోహం చేయలేదు షాడో ఏజెన్సీ నాకు ద్రోహం చేసింది ఏమన్నా 
మన డేటాబేస్ ని ఎన్నో ఏళ్లు కష్టపడి సంపాదించిన ఇంటెలిజెంట్ రిపోర్ట్ ని నువ్వు నాశనం చేశావు ఇలా చేయడానికి నీకు మనసులా వచ్చింది ఒక గ్రేట్ ఆఫీసర్ అయిన నువ్వు ఈ రోజు హంతకులకి అండగా ఉంటున్నావు ఇది నీకే సిగ్గుగా లేదు అది నా సొంత విషయం అదనటానికి నువ్వెవరో కిల్లర్ బెయిన్ నా కళ్ల ముందు ఒక చిన్న తప్పు జరిగినా నేను ఖచ్చితంగా ఖండిస్తాను ఇటువంటి డైలాగులు మాట్లాడిన వాళ్ళని ఎంతో మంది నేను చూశాను పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం ఈ కంపెనీలో చేరినప్పుడు నేను ఇదే డైలాగ్ చెప్పాను లీగల్ గా గవర్నమెంట్ చేయని పని మనం చేయాలి దేశానికి ప్రమాదకరమైన వాళ్ళని మనం రహస్యంగా అంతం చేయాలి మనకు సంబంధించి అదే కర్తవ్యం ఏమిటి కర్తవ్యం మొదట్లో మన కంపెనీ బాగానే ఉండేది అమాయక ప్రజలకు సేవ చేసి మంచి పేరు కూడా తెచ్చుకుంది కానీ ఇప్పుడు అలా లేదు ఇప్పుడు మన కంపెనీ పరిస్థితి ఏమిటో తెలుసా చిల్ల రౌడీలకు అమ్ముడు పోయింది డబ్బు గల వాళ్ల మోచేతి నీళ్లు తాగుతోంది డబ్బు మొహాన్ని పారేస్తే ఏ పనైనా చేసే నీచమైన స్థితికి దిగజారింది ఇంకా విపులంగా చెప్పాలి అంటే చట్ట విరుద్దమైన పనులకి అది అండగా ఉంటోంది మనం ఏం చేశామన్నది ముఖ్యం కాదు కానీ షాడో ఏజెన్సీకి సంబంధించినంత వరకు వాళ్లు చేసిందే కరెక్ట్ అంటారు చివరిగా నాకు అప్పగించిన పని సంవత్సరాల తరబడి దేశానికి ద్రోహం చేస్తున్న వాళ్లకి ఆయుధాన్ని సప్లై చేయమని చెప్పారు అది ఇష్టం లేకే నేను తప్పుకున్నాను నువ్వు చెప్తున్న ఈ కట్టుకథని నేను నమ్ముతాననుకుంటున్నావా హద్దు మీరి సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీని బ్రేక్ చేశావు కష్టపడి సంపాదించిన డేటాస్ నేను దొంగిలించావు ఇంతవరకు నేనేమీ దొంగిలించలేదు నేను తీసుకున్నది నా డీటెయిల్స్ మాత్రమే పన్నెండు సంవత్సరాలు నేను పడిన కష్టం వాళ్లకు ఉపయోగపడకూడదు అందుకే నా రూటు మార్చుకుని ఇంకో దారిలో వెళ్తున్నాను మరీ మంచి వాడిలాగా మాట్లాడుతున్నావే అలాంటప్పుడు క్యాపచ్చినో కోసం ఎందుకు పనిచేస్తున్నావు పెప్పన్స్ మార్కెట్ లో క్యాపచ్చినో ముఖ్యమైన వ్యక్తి బయట నుంచి వాడిని ఏమి చేయను అందుకే పక్కనే ఉండి వాడిని అంతం చేయాలనుకున్నాను వాడితో ఉంటేనే ఎవరు వస్తున్నారో ఎవరు వెళ్తున్నారో తెలుసుకోగలం ఇప్పుడు మొత్తం అని తెలుసుకున్నాను షాడో ఏజెన్సీ గురించి నాకు దిగులు లేదు ఈ దేశానికి అపకారం తలపెట్టాలనుకున్న వాడు ఎవడైనా సరే వాడిని నామరూపాలు లేకుండా చేస్తాను నీ మాటలు వినడానికి బాగానే ఉన్నాయి కానీ అందులో నిజం లేదు డార్క్ బీన్ ఇక నీ కట్టుకథలన్నీ నేను నమ్మను నువ్వు నమ్మటం కోసం నేను ఇవన్నీ నీకు చెప్పడం లేదు నీ లాస్ట్ మిషన్ కూడా ఇదే నేను నిన్ను చంపకపోయినా నీ వాళ్లే నిన్ను చంపేస్తాను ఏంటి నువ్వు పిచ్చోళ్ల మాట్లాడుతున్నావు షాడో ఏజెన్సీలోనే నేను బెస్ట్ బీన్ని అలాంటప్పుడు వాళ్లు నన్నెందుకు చంపుతారు అయితే నీకు వాళ్ల గురించి అసలేమీ తెలియదన్నమాట నా కాంటాక్ట్ లో ఉన్న వాళ్లందరినీ వాళ్లంతం చేస్తారు నువ్వెంత నిజాయితీ పడువైనా సరే వాళ్ల పని పూర్తవుగానే నీ అడ్డు తొలగించుకుని వెళ్లిపోతారు నువ్వు న్యాయాన్ని కాపాడుతున్నాననుకుని రౌడీలను చంపావు కానీ వాళ్ల దృష్టిలో అది చాలా పెద్ద నేరం నువ్వు న్యాయం కోసం పోరాడుతున్నావని వాళ్లకు తెలుసుంటుంది వాళ్ల గురించిన నిజం నీకు తెలియనంత వరకే నువ్వు ప్రాణాలతో ఉంటావు తెలిసిన మరుక్షణం నా స్థానంలో నువ్వు ఉంటావు నీ స్థానంలో ఇంకొకరు ఉంటాడు వాళ్లకు నువ్వు పెద్ద తలనొప్పుగా తయారవడానికి ముందే వాళ్లు నిన్ను లేపేస్తారు You said it yourself. You're one of their best. They tried to kill me before. They said shadow beans after me twice. They both failed. Think about it, Killer Bean. They want us both dead. And we're hard to kill. Regardless of the outcome of this mission, the agency gets what they want. Because one of us will be eliminated. No, no, you're lying. I'm not going to believe you. I won't believe a word you say.
Dispatch. This is Cromwell. Where's my backup? Six squad cars, ETA three minutes, two special assault units, and five. Give me more. How many, sir? Everyone. Yes. Yes, I am here. Who is the target? No, no problem at all. I've always wanted to meet him. I'll call you when the job is done. not gonna end like this. Drop your guns! Whoa, 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 easy! Hold your fire! Finally brought some backup, huh? Yeah. Does this satisfy your ego? What do you want, Cromwell? Coming to see if I did your dirty work? He's right over there. Yeah, he's dead all right. But you didn't kill him. He did. What does it matter? You got the results you wanted. Now just step aside and let me buy. Let you buy? You're the key to this whole mess. If I let you go, I'll never find out about the Shadow Agency or the Shadow Beans. I can't help you. Why not? You are a shadow bean, aren't you? Not anymore. They're coming after you, aren't they? Don't shoot! Hold your fire! If you tell me what I need to know, I can protect you. I highly doubt that. I can at least give you a place to stay tonight. Let me help you kill a bean. There 
is nothing you can do that will help me. నాకు ప్రశాంతంగా ఆలోచించడానికి ఓ ప్లేస్ కావాలి అందుకే నువ్వు చెప్పినట్టు చేస్తాను రక్షణ కల్పిస్తానని నన్నే జైల్లో కూర్చోబెట్టావు కదా నాకిది కావాల్సిందే నువ్వు ఉద్యోగుల పడుకు కిల్లర్ బీన్ ప్రస్తుతాన్ని నీకు ఇదే సేఫ్ అయిన చోటు అది మాత్రమే కాకుండా మాకు కూడా ఇదే సేఫ్ శాశ్వతంగా ఇక్కడే ఉండిపోతానని అనుకోవద్దు ఉదయాన్నే నేను కలుస్తాను నీతో చాలా విషయాలు మాట్లాడాలే సరేగాని వీళ్ళందరెవరు వీళ్లకి ఈ వెపన్స్ అన్ని ఎవరి చుంటారు తెలియని ఆయుధాలను ముడుకోకో నా మాట విని ఆ గండు కింద పడి మేము ఆవలిస్తే పేగులు లెక్క పెడతాం ఇవన్నీ మాకు లెక్క మాకు తెలుసులేరా హలో హలో ఎవరు బయట వాళ్ళు ఇక్కడికి రాకూడదు ఇక్కడ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది డిస్టర్బ్ చేయకండి ఇక్కడ ఏమైనా ఎగ్జిబిషన్ చూపిస్తున్నారా దిక్కులు చూస్తున్నావు కిల్లర్ బీన్ అంటూ ఇక్కడ ఆకతాయి రవుడి తిరిగేవాడు వాడేడి ఏమని అడుగుతున్నావు వాడిని ఎప్పుడో పట్టుకుని జైల్లో వేశాం ఒక నిమిషం ఉండు ముందు నువ్వెవరో చెప్పు సార్ వీడు ఒక చెవిటి వాడనుకుంటాను సార్ ఇక్కడికి బయట వాళ్ళు రాకూడదని మా ఆఫీసర్ చెప్పమన్నారు ఇంత అరిచినా వినబడలేదా మర్యాదగా చేతులు పైకెత్తి మోకాల మీద కూర్చో మర్యాదగా నా మాట విని చేతులు పైకెత్తం మోకాల మీద కూర్చో కమాండర్ మీ సాయానికి కృతజ్ఞుణ్ణి రాత్రి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి నేను ఉదయాన్నే వచ్చేస్తాను ఓకే సార్ మీరు వచ్చేంత వరకు వాడు ఇక్కడే ఉంటాడు గుడ్ వెరీ గుడ్ వీడెవరు వీడినెందుకు అరెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చారు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుంటే మన వాళ్ళ మీద చేయి చేసుకున్నాడు సార్ పోలీసుల మీదే చేయి చేసుకున్నాడా లోపలికి తీసుకెళ్లి మక్కెలు పెరగొట్టండి బయటికి రారా
వాడిని షూట్ చేయండి బాగానే పనిచేస్తోంది నా చేతుల్లో చావాలను వచ్చావా నా చేతులతో నిన్ను చంపాలను వచ్చానరా అయితే నన్ను చంపడానికి ఏజెన్సీ పంపించిన బీన్ నువ్వేనా నువ్వెవరో చెప్పు మా అమ్మకు నేను కొడుకుని ఇప్పుడు నిన్ను చంపడానికి వచ్చిన యముడిని వాళ్ళు అప్పగించిన పని పూర్తి చేశాను మరెందుకు నన్ను చంపాలనుకున్నారు వాళ్ళు ఎందుకు చంపాలో నాతో చెప్పలేదు నేను వాళ్ళని ఎందుకని అడగలేదు ఈ మిషన్ కు నన్ను పంపించి నన్ను చంపడానికి డేట్ ఫిక్స్ చేశారు కదా డార్క్ బీన్ అదంతా నాతో చెప్పాడు ఏజెన్సీ గురించి నిజాన్ని నేను తెలుసుకున్న వెంటనే వాళ్ళకి నా మీద నమ్మకం పోయింది కదా పెద్ద తప్పు చేస్తున్నారు ఊరికే అనవసరంగా మాట్లాడకు కోపం వచ్చిందంటే వెంటనే లేపేస్తా షాడో ఏజెన్సీ గురించి నిజమేంటో మీకు తెలుసా వాళ్లు మనల్ని పావులుగా వాడుకుంటున్నారు తెలుసా వాడు అనవసరంగా ఏదేదో మాట్లాడి నిన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేశాడని అర్థమవుతోంది మీరిద్దరూ తప్పు చేశారు ఒక షాడో బీన్ గా పనిచేస్తూ మన ఏజెన్సీకి ద్రోహం చేయకూడదు కానీ ఇక మీదట నేను షాడో బీన్ కాను ఇలా చూడు నాన్న నీ ఆటలు నా దగ్గర సాగనే సాగవు నీలో కూడా ఎంతో కొంత టాలెంట్ ఉంది 
వెంటనే లేపేమని మన ఏజెన్సీ నాకు పర్మిషన్ ఇచ్చింది నేను ఒక్కసారి కమిట్ అయ్యానంటే నా మాట నేనే విన్నాను వైపోయా నీ ఆటలు నా దగ్గర సాగవని ముందే చెప్పానుగా అంతమే లేదురా నిన్ను తక్కువ వచ్చిన వేసి నేను చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను పూర్తవలేదు వాడి కథ పూర్తయింది మాట్లాడేది కిల్లర్ బీనా షాడో ఏజెన్సీ గురించి నేనంతా తెలుసుకున్నాను ఇక నేను మీ దగ్గర పనిచేయను 
మానేస్తున్నాను తొందరపడద్దు కిల్లర్ బీన్ నువ్వు కాస్త ప్రశాంతంగా ఆలోచించు నువ్వు కోపాన్ని వదిలేసి నా దగ్గరికి రా మనం అన్ని మాట్లాడుకుని పరిష్కరించుకుందాం ఖచ్చితంగా నేను అక్కడికి వస్తాను మాట్లాడడానికి కాదు మిమ్మల్ని లేపేయడానికి Get ready folks 